ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಈಗ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಹೋಗಿ ಏಳು ಆತ್ಮವು ಯಾವುದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ಅದೇಲ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತಂತ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಷಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ತಪ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರಂತ ಒಂದು ಅದು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವ್ ಕೇಳೋದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ ಹೇಳೋದು ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ಆತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಏಳ್ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅದ್ದೆವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗು ತಿರುಗು ತಿರುಗಾಡುತ್ತದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಅದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ್ದು ಇರು ಗುಡಿಸಿ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ್ದು ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಜಿ ವಿಲ್ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ
ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದುವರ್ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ಮನೆ ಹಾಳು ಬೀಳಲಿ ಅದು ಜನಶೂನ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾರಣ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯುದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತನ್ನ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಪೇತ್ರನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಧಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಧಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾ ಯೋಧಾಸ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ ಇದೆ ಅವನು ಪೇತ್ರನ್ ಅವನು ಮರಳಿನ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಧಾಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಆಳು ಬೀಳಲಿ ಅದು ಜನಶೂನ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯಾವಾಗ ದೀಪವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡು ಅದು ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬ್ರದರ್ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಬರದು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ರೀ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಬ್ರದರ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರದ್ರ ಹೌದು ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ ಬ್ರದರ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದು ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಗದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕೆಡ ಇಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ಲ ಹಾಕ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಾರು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲುವಂತ ಮಾತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ
ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಗುಡಾರ್ಥವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೀ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವವನೇ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಉತ್ತರ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತೇನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೋಲುವನು ಯಾರೋ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೀ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯಶಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಸೊ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಆಗಿರ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕದಲಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ಗಳ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ನಾನ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ತಾಧಿಪತಿಯು ಪ್ರಭುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು ಆ
ಅವ್ರು ಅತ್ತೆಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ವರ ವಾಸಿ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ಅವನ ಅತ್ತೆ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಆಕೆ ಎದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತೆಯ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಿನ ಕೇಳದಿಯೋ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಮನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಊರನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಢಿಸಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಮನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಊರನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನ ಜಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಏಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ತಂಭ ಈ ಕಂಬ ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀರಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲು ದಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲು ಮಲಗುವಾಗಲು ಹೇಳುವಾಗಲು ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವು ಹನೆಯ ಹನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ನಿಲ್ಲುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಸೊ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ್ಲೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲು ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ್ಲೂ ಅಂದಾಗ ಸಮನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದಾರಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಗಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ ಮನೆಯವರು ನಮ್ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರ ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನ್ಯಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯವನಿ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವರು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ವೈರಿಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅವರು ನಾವು ವೈರಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇಪ ನಮ್ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಸಂಭವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಸಂದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿನ ಏಸಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಅವರು ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಆತನ ಹತ್ರ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡೋತಾರೆ ಮನೆ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರನ್ನ ಬಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರದೆ ಆತನಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿನ ತೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವರಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾನ ಉಂಟು ನಂಬದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದ ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು ಎಂತಲೂ ಅದು ಎಡುವ ಎಡುವ ಕಲ್ಲು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯಂತಲೂ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡದ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವರು ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೇತ್ರ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದವನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಮಳೆ ನಮ್ ಮಳೆ ನಮ್ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆಲ್ ಮನೆ ನಮ್ ಶತ್ರು ಅನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯವರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ದಾರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದೇವರ ದಾರಿ ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅಲ್ವಾ ನಡೀತಿರುವಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೀತಾ ಇರಲ್ವೋ ಅವ್ರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಶತ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯವರು ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಾನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಾಗಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್
ಬೇರೆ ಮೇಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮನೆ ಇದೆ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯ್ತು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡವು ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸೊ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತ ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂತ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಆ ಕಲ್ ಸಿಕ್ದೆ ಆ ಕಲ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂಳೆ ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಆ ಕಲ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ವಿಷಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವರು ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಸ್ತನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಆ ಬೇಡ ಬಂದ ಕಲ್ಲು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಷ್ಯ ಐವತ್ ಮೂರ್ನಾದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಆತನು ಅಸಟ್ಟೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಗ್ರಾಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಇದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಂತು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಆತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರಿಯಪ್ಪ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಏಸನಾಗಿ ರಾಜನ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ
ಯಾರು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಯಾರು ರೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಬೇಕು ನೀವೇ ನೀವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನೀವು ನಾನು ಏನು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಲ್ವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇದ್ರೆ <laughs> 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 ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡ ಒಂದ ಕಲ್ಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಸ್ತಿವಾರ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೂಲೆಗಳ ಆಗ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವೋ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವೋ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವೋ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಗುರುತು ಅದೇ ಸೈನ್ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಆಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಬಾಬಿಲನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲ ಬೋಧಕರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಒಡಿಯಕ್ ರೆಡಿ ಸಾಯಿಸಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೇನು ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂಲೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶರೀರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಯ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೆಗೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾ ಮಾಡೋಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನನ್ನ ಮೂಳೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬ್ರ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಏನ್ ತೋರ್ಪಡ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸೈತಾನ ಲೋಕ ಅಲ್ವಾ ಮಾಂಸ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಳು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಭದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹೋದರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲುಬೇಗ್ ಆಗ್ತಾರ ಮುಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ ನಾನು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀಕ್ ಆಗಿ ಕರೀಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಲಿ ಕೋಪ ಪಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಬಹುದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗ್ದಿರಂತ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕರೆದ ನಾ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಓಡ್ಸಾಕೋ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಇದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು ಸಭೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮನೆ ಮನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಿರೋರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ನಾನಾ ತರದ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಆ ಮನೆ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಎದ್ರು ನೋಡ್ದೆ ನನ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎದ್ರು ನೋಡ್ದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಲ್ಲನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಯಾವ ಕಲ್ಲನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತಿರೋ ಇದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ದೇವ್ರನ್ ತಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನೀವ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಶಿಲಿಬೇಲಿ ಸಾಯಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೊಂದು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆ ತಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಲು ಪಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಎಂಬುವ ಆ ಕಲ್ಲನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಾಯಿತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ನೀನು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಂದೆ ಚಿತ್ರನ ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡು ನೀನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಲಪಡಿಸು ಯೇಸು ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಟ ಪುಟಾಣಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಸ್ತರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ನಾಯ್ಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾ